ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಬೇಗನೆ ನೋಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ ಇದೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಜಿಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅತಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಮುದ್ರದ ಸಮುದ್ರದ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಭೂ ಸ್ವರೂಪ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ ರಾಜ್ಯದಂತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾಯುಗುಣದ ಋತುಗಳು ವಾಯುಗುಣದ ಋತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ವರೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣವು ಅತಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇದು ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗಬಹುದು ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕ ಶಾಖದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಾಷ್ಪೀಭವನದಿಂದ ಮಳೆ ಮೋಡವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲುಗಳ ಹಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಮಳೆ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಮಳೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಎರಡು ಮೂರ್ ನಾಲ್ ಗಂಟೆ ತನ ಭೂಮಿ ಕಾಯ್ದು 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 ನೀರಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಿವ ಹೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲುಗಳ
ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಇದನ್ನು ನೈಸನ್ ಸಾರಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಮಲೆನಾಡ ಘಟ್ಟಗಳು ತಡೆದು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಇದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಿ ಎತ್ತರದಂತ ಒಂದು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅದ ಅದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ವಾಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಮಳೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಈ ವಾಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುತ ಮಾರುತದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತಡೆದು ಮಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಗುಂಬೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗುಂಬೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಲಿಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಹುಲಿಕಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹ್ಮ್ ಆಗುಂಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಗುಂಬೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಹುಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಇತರ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬಳೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾಗಮಂಡಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಲಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಆಗುಂಬೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸಮೀಪ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಮೋಡ ಕವಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ವಾಯುಗುಣ ಮಾರುತಗಳು ಹೀಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಉಷ್ಣಾಂಶನೂ ಇರುತ್ತೆ ತೇವಾಂಶನೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಚಲಿಸಿ ಬಂದಿವೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ
ಕೊಲ್ಲಿಂದ ಬೀಸುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೆರಡರಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ ನೋಡ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬೀರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾಯು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರ್ತದ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ತಂಡಿ ದಿನದಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲಬುರಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೀದರು ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನ ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಅಭಾವನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಗೆಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕರಾವಳಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇದೇನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಆವರ್ತವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೀಸ್ ಶಿಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಶಿಲಾ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಡಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು
ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಪ್ ಮಣ್ಣು ಬಾಸಾಳ್ ಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ ಮಣ್ಣು ಯಾವ್ದು ನಿರ್ಬಂಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬಾಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಎರೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿದೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಲ ಬಿತ್ತಿದ ಕೂಡ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕಡೆಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಂತ ಗುಣ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀತ ಹತ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಜೋಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೇಳೆಕಾಳು ಕಬ್ಬು ಈರುಳ್ಳಿ ಭತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಹ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಕಡೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ವತ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಧಿಕ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಫಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸುಣ್ಣ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ತಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಸಿಲಿಕೇಟ್ಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಕರಗದಂತ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳು ಮೇಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಕರಗದಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇವು ಮೇಲ್ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವ ಉಳ್ಕಿದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ತಳಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವ ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಶಿಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಗ ಒಣಗ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಶಿಲೆ ಆಗಿ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಶಿಲೆ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ಗೋ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಮಾನವರ ಹಚ್ಚಿರಂಗಿಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬೆಳೆಸಿರ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಮೃದ್ಧ ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗವು ಮರ ಮುಟ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಉರುವಲು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಜೇನು ಬಿದಿರು ಬೆತ್ತ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿಗೆ ಧೋರಣ ಕಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಕಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮಿಶ್ರ ಮಿಶ್ರ ಕಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಕುರುಚಲು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಧೋರಣ ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ಧೋರಣ ಕಾಡುಗಳು ಮಿಶ್ರ ಬಗೆಯ ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬಗೆಯ ಕಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರ ಇದ್ರು ಉದುರುವ ಕಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಕಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ಟು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಇದೇನು ಕುರುಚಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ 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 ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕುರುಚಲ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿತ್ಯ ಹೆಸರು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ನಿತ್ಯ ಹೆಸರು ಕಾಡುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟೆ ತೇಗ ಮತ್ತಿ ನಂದಿ ಧೂಪ ಹೊನ್ನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ತರುವಾಯ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಳ ಮಳೆ ಸಾರಿ ಮರಗಳ ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲೆ ಉದುರುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಸ್ಯವರು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಬಗೆಯ ಕಾಡುಗಳು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಪ್ರಕಾರದ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮಿಶ್ರ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಎರಡು ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಉದುರುವ ಅರಣ್ಯ ಕೂಡ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಕುರುಸಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಇದು ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರುಸಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮರಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ ಬೇವು ಅರಳಿ